Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona. Welcome on behalf of Inglés Corporativo. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Todo bien? All good? Good night, teacher. Good. Thank hey. you. Good night, teacher. Good evening, guys. Good, good. Good evening, teacher. Thank you. So, let's get it going. Ladies and gentlemen, como siempre, tenemos un día bastante, o una sesión bastante ocupada. Um, yesterday, ¿quién se acuerda del tema de ayer? What was yesterday's topic? Ayer no tuvimos clase. ¿Cómo no? Ah, de veras. Yes, ma'am. Oh. Lunes 18, Monday the 18th. All right, let me go ahead and refresh your memory. Les voy a refrescar la memoria. Ayer estuvimos trabajando con Present Perfect y comparándolo con Simple Past. Simple Past. Exactly. Now, who can tell me, hey, what's up, Sunny? Welcome back. Hi, thank you. Who can you. tell me when to use Simple Past? ¿Cuándo ocupamos el pasado simple? Uh, Anybody? Yeah. With a specific time or event. Ajá, with a specific time and events, when? ¿Eventos cuándo? Maybe uh, when the uh, finish activity, right? Mm -hmm. With but finished actions. Not finish it and not continue. Exactly, with finished actions. So, when do we use the present perfect? ¿Cuándo ocupamos el present perfect? When we have an action in the past and continue in the present. No. When you when you talk about experiences. Ahí está. When we talk about experiences, that's right. Good job, Emerson. So, cuando hablamos acerca de experiencias que tenemos, en resumidas cuentas, porque hay bastantes cosas de las que se pueden hablar, pero that's about our experience. Now, can you give me an example? I need a volunteer. Just one. For right now. Thank you, Luis. Ahí lo vi levantando la mano. Gracias. <laughs> hey, Luis. Hey. Have you have you ever gone to Los Planes? Yes, I have. Okay. I, uh -huh. yes, yes, I, I have. have. Experiencia. Yes, I have. ¿Has sido Los Planes? Ahora yes, háblame de la última vez que fue. When I, I have I have had uh, two years ago. Ahí estamos. Si vamos a ocupar tiempo eh, en particular, va a ser en simple past. So, ¿cómo decimos yo fui a ah, I años? had two years. I went two years ago. I went two years ago. Repeat it with me, please. I went two years ago. I went two, I went years, two years ago. ago. Two years. Bueno, Lea, así, así es que se practica. So, Luis, have you, have you gone to los planes? Yes, I have. Uh -huh. When? I went two years ago. Ahí estamos. Muy bien, <laughs> that's, that's the thing. So, como podemos ver, Luis me ocupó el present perfect para decir que sí, que ha tenido esa experiencia en su vida, y okay. ocupó simple past para decirme cuándo fue. Porque estamos hablando de un evento en particular. ¿Ok? Eso es algo que se tienen que ir memorizando. Memory. Yep, you yeah, have okay. to memorize this. Otherwise... You're going to have a bad time. Okay. So, <clears throat> today's topic. Oh, by the way, guys. Now that I have you here. Simple. Bueno. Simple past and present perfect. Algunas personas lo sienten diferent, eh, diferente o difícil porque se tienen que aprender los verbos. En pasado y en pasado participio. Okay. Sin verbos, estamos fritos. Sin yeah, verbos, sure. todo es más difícil. Así que, remember, tienen que tratar de memorizarse. You have to try to memorize at least five verbs a day. From five to seven verbs a day. Verbos, nouns, vocabulario. It is very important. So, let's get it done. Go ahead and read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Good. In this session, the use of for and since will be explained throughout an audio. 
illustration the use of the audio. Don't worry, new things. One more time. In this session, in this session, in this session, the use of four and sims. The use of four and sims will be explained throughout a Lo vamos a linkear. Will be, will be explained throughout an audio. Will be explained throughout an audio. Ajá. So here, do not repeat right now, please. Throughout an audio. Throughout an audio. Throughout an audio. Throughout an audio. Está bien, bien. A la base, a la base, y se oye, pero no. Throughout an audio. Okay, I need a volunteer. Okay. Throughout an audio. Throughout an audio. Throughout an audio. Good, Blanca and good, Sunny. Know the expressions. Wow. So, vamos a poder ocupar por y desde. Vamos a ver, van a ser explicadas. Pongan la atención a cada palabra que aquí es. Esto es bastante importante cuando queremos hablar acerca de cuánto tiempo ha pasado o desde cuándo. Mute your microphones, please. Hello, in this session, the use of for and since will be explained. Note the expressions. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about for and since. For plus period of time. For six years, for a week, for a month, for hours, for two hours. I have worked here for five years. Present perfect with for. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. They have been at the hotel for a week. Since plus a specific moment. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since Wednesday, since two o'clock. I have worked here since 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last Tuesday. All right. So with this one in particular, my dear friends, we're going to be using time expressions. ¿Qué creen que significa since? How Desde. How worked here? Exactly. Desde. Desde. ¿Qué Desde. Creen que significa for? For. 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 Mm -hmm. uh, para o por. Por. Exactly. Give me a second. Internet, internet is messing up right now. All right, so normally, um, esto lo podemos ocupar en varios, en varios tenses. El día de hoy vamos a ocuparlo prácticamente con present perfect para que podamos practicar un poquito la estructura. Now, who can tell me what is the structure that we use for present perfect? Solo uno, no me montone. Sujeto, mm -hmm. el auxiliar, has a, have, el verbo, verbo en parcimbo. That's right. Thank you. Thank you, Tatiana. So it's going to be the subject. I'm going to write it down for you. Se los voy a escribir en, en Word y les voy a mandar el documento. Give me a second. Okay, so now that I have word here, sorry, this thing is kind of slow. I'm going to share this with you. We're going to be using 
And as Tatiana was saying, we have subject. Give me a second. Plus have or has. Plus verb in past participle. Plus complement. Give me a second, okay? Give me a second. Sorry about that. So it's going to be, this is the structure for past participle. Now, let's work a little bit. Vamos a trabajar un poquito con for. Y pongamos okay. un par de ejemplos. Let's start it. Esto va a ser parte de su complemento. Okay. How do you say por un día? For, for one day. For one day. For uh -huh. one day. For one day or for a day? For a day, por un día. Now, how do you say por dos semanas? For two weeks. For, for two weeks. Mm -hmm. For two weeks. Por dos semanas. Nice. ¿Qué otro podemos ocupar con for? For, 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 for un mes. Okay. So, how do you say for un mes, guys? For a month. For a month. Ajá. ¿Qué más? Necesito ahorita que lleguemos por lo menos unos ejemplos. For a year. Okay. Year, year, for. For a year is good. For. For. For two years. For two years. Ah, okay. For an hour. 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 A few minutes. Ahí vamos. ¿Qué más? Yes, ¿Qué for, hour. for an hour. For an hour. For one day. Muy bien. Por una década. Ah, por cada. For seven. Por cien. Por cinco. Por cien. Por two weekends. Ah, muy bien. Por two weekends. Por fines de semana. Oh, ¿Cuál es el nombre acá? An hour. Or day. ¿Cuál creen um, que es la diferencia? The quantity of time. Mm. No. Eh, la, la forma en cómo termina el ah, bueno, de cómo vowel. empieza la, la yeah, siguiente palabra uh -huh. vowel a consonant uh -huh. es cierto that's right vowel or consonant si tenemos aquí si ustedes se fijan es h vocal o consonante consonante pero suena como vocal ahí está consonante pero suena como vocal an a a an hour Y generalmente uh -huh. lo vamos a unir consonante con vocal. An hour. Déganlo conmigo. For an hour. For an hour. an hour. Good. Then we have for a decade. 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 Sonido de consonante. Does anybody have a question with this? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Good. El profesor pregunta y él mismo se responde. <laughs> Correct. For a short period. For a short time or a short period. For a short period. For a short period. For periodos de tiempo. For a short period. For a short period. For a short period. For a short period. For a short For Okay. He estudiado inglés por tres años. I have been studying English for three years. I have been studying English for three years. How long have you studied English? How long have you studied English? I have studied English for three years. I have studied English for three years. years. Mm -hmm. So, Luis, how long have you studied English for? I have studied how English for studied three years. How long have you nice. Luis, for? ask Sunny, please. How long have you studied English for? 
I have studied English for three years. Okay. Nice. Okay. Sonny, pregúntale a Blanca. Blanca, how long have you studied English for? I have studied English for three years. Okay, nice. Y ahora empezamos a meter su información. A Blanca, pregúntele a Lisette, please. How long have you, excuse me, how long have you studied English for? Uh -huh. I have studied English for two years. Todos han estado en inglés por tres años. No. Okay, for a month. Okay. Okay. No, está bueno. Yo preguntaba que ya van como tres de un solo. Entonces, dice, ask Claudia, please. Con una maestría y maestría. <laughs> maestría. Ajá, dice, pregúntale a Claudia, por favor. Ask Claudia. Liz. Hola. Pregúntale a Claudia, por favor. Luis o Lisette? Liz, Lisette. Liz. Ah, Kim. How long have you studied English for? Mm -hmm. Claudia? I have studied English for three months. Nice, three months. Con la S, muy bien. Months. Claudia, ask Tatiana. Okay. How long have you studied English for, Tatiana? I have studied English for three months. For three months. Good. Emer ask Emerson, Tati, please. Emerson, how long have you studied English for? I have studied English for two years. Ahí está. Muy bien. So, guys, como pueden ver, vamos a ocupar for por un periodo de tiempo. Ok. ¿Cuándo ocupamos for? With a period of the time. Por un periodo de tiempo. Uh -huh. We use for when we use periods of time, cuando ocupamos periodos de tiempo. Now, let's go ahead and work with since. Ahí dejemos la pregunta. It's here. I have uh -huh. a question. Go ahead. What happened when the, the how long have you studied English? And the, in my case, I have, I continue this year, but I study about two or five years ago. What is the answer or correct answer? You can, depends, because you have two different situations, right? You can say, well, I studied three years ago. Mm, okay. I studied three years ago. Estudié hace tres años. Uh -huh. and, and, the, and this year I begin? Uh -huh. This year, uh -huh. muy bien, I have studied English for three months. Okay. Mm -hmm. Okay, thank you. You're welcome. Okay, so let's go ahead and use still, guys. We use still. Espérame que si no quiero trabajar mucho, mi amigo compu. We use still for specific time. Now, since is this day. How do you say this morning? Since this morning. Since this morning. Since this morning. This day is today. Since this morning. Desde esta noche. Sí, es night. Night. Good. All right, now I'm. How do you say? Yes. 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 That's right. Um, desde las tres. Since three p.m. Ah, how do you say? Desde pasada. Good. Desde el mes pasado. No. Del año pasado. Sí. Podemos poner since de hace tres semanas ponerlo acá. No. 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 no podemos. No. Okay. Solo desde el mes pasado estamos ocupando last. Ok. Si sí, queremos ocupar eso desde eso para ocuparlo sería con ago. Three weeks ago. Y generalmente mm. se ocupa con simple past. No con simple present. Por eso es que no lo estamos poniendo acá. Okay. Otra expresión me pueden poner con um, quiero ver con con since. How do you say the example? Since Monday. Uh -huh. Since Monday. Uh, let me see. How do you say this day? Milnoventa y cinco. Since ninety five. Since ninety five. Um, what else? How do you say this day? Hemos estado en cuarentena desde el. Desde marzo. 
bueno, yo se le gané. Vaya, vamos desde el 10 de marzo. Sí. Marzo. Sí. 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 Hoy, since last night, since 3 a.m., desde las 3 a.m., se pueden poner la hora que ustedes quieran de las 5 de la tarde, etc. Since week, last month, last year, hablando con los... Bueno, son last Monday. Since Monday, desde el lunes. Pueden poner el lunes pasado, bien. Uh, desde 1985. Desde la fecha. All right. Um, let's have a question. In this case, we can use that. Since the Monday. Since the Monday, Lorenzo is correct. Oh, no, no, no. Eh, el artículo de no lo vamos a ocupar con días. Okay. Generalmente. Ok. A menos que ya estén hablando de un link específico. Ok. Por ejemplo, déjame si pega. Um, the last Monday before Christmas. The last Monday before Christmas. El último lunes antes de la. Ahí sí, porque estamos hablando de un lunes específico. Ok. Sin Holly, puedes hablar. Um, pues sí, les voy a un montón de información. Ya estoy trabajando. Dice, hemos, uh, hemos echado a Alejandro desde las 8 y no ha parado de hablar. Desde las 8. I work since the last year. Since last year. Mm -hmm. since last year. Fantastic. Three more, please. I need at least three more. I've been in class. I've been in class. I've been in class. Good. What else, my friends? Come on, give me a minute. I have a word. Diana, you know. I've been in quarantine. Under quarantine since March. Ah, bien, good. Um, I have been. Oh, yeah. Okay. Good example. Ah, la hora. Termen. Pasar el complemento. Es simple. Que para que nosotros queremos ocupar su programa. She has visited. Ah, bien, good. She has. No hay clases por nada. Claro, me olvidé. They have been in class for free. Este lado. Aquí va a ir tanto en preguntas, activas y ya. Now, ¿qué me imagino, por favor, con Forbes? Ok. ¿Cómo dices que yo he estado en casa? Ah, yo he estado en casa por 10 años. Me 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 he estado en casa por 10 años. Vamos a hacer grupos, 10 minutos con 4, luego vamos con unos 3 minutos preguntas y respuestas, los voy a estar visitando, y luego vamos con 10 minutos con Sins. ¿Estamos? Sí. Okay. Yes. Ok. Estamos. Accept the invite, please. All right, we're just missing Lisette and Tatiana. Tatiana is there, Liz. Ah, okay. <laughs> Sorry, my 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 uh my microphone was. Turn off. Ah, ok. Ok. Eh, hi, Blanca. Hi. 
Hi, Lizeth. Eh, vamos a, a platicar, ¿verdad? Con los ejemplos. Yes. Con preguntas. Yes. Usted pregúnteme a mí y después yo. Ok. Una batería de preguntas y, y después yo. Ok. Vayan una y una para que no nos vaya a comer el tiempo y, y después. Ah, ok. okay. Eh, uh, how long time have you studied English? How long have you studied English? El time lo sacamos. Ah, okay. Eh, how, I, I eh, how study study English for eh, uh, one year. Muy bien, muy bien con la estructura blanca. Hay que hacerle un poquito de énfasis en la pronunciación de studied. La última de studied. studied. Ok, studied. Okay. Muy bien, muy bien. Buena estructura. Démosle. Let's continue. Vaya, eh, Lisette. Eh, how, how, eh, how, 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 eh, eh, cooking, cooking, eh, lunch for, for. How long? How long? Have you cooked? Have you cooked? Cooked. Cook. Lunch for. Lunch for. Mm -hmm. How? Okay. I, I. I have cooked lunch for. Okay. I have cooked lunch for. Five, five hours. Okay. Uh, no, quitémosle la go. I have cooked lunch okay. for five hours. For five hours, okay. Mm -hmm. Muy bien. Okay, you're good. Ahí vamos. Solo asegurémonos de no meter la go, pero la práctica es el maestro. Déjenme ver los otros grupos. I'll be back with you. Okay. Okay, thank teacher. You. Thank you're you. You're welcome. Okay. Eh, Lizette, ah. ahora le toca a usted preguntarme. En Venecia. Ah, en Venecia. <laughs> me too, me too. <laughs> For a long time. For a long time. Okay. Um, <laughs> I haven't uh, watched uh, uh, soap. I can't say the telenovela. Um, soap opera. Uh, soap, soap opera. opera. Uh -huh, soap opera. Uh, soap opera, teacher, or soap opera? No, soap opera. Soap opera. So popra. So popra. Oh. Or, or so in plural, so popra. Oh, okay. So popra. Okay. For last time. For a long time. For a long time. Muy bien. For a long time. Okay. Okay, I haven't um, watched TV um, for two hours. Okay. okay. Nice. Yeah, ustedes muchachos están con todo. I'll be back. <laughs> Let me check another group. Okay, I have I have studied. I have is I have practicing. I have studied. No sé si practice. No sé cuál es el pasado de practice. Practice. I have practiced. Practice. Mm. Practiced. It, it's okay. Practice. It's it's a regular verb. Practice. 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 Mm -hmm. practice. practice. Teacher, we have a question. Uh huh. And when do usamos por la mañana, puede ser for the morning? Um, what's the context? ¿Cuál es el contexto? Ok, el contexto. Uh, tipo, digamos ellos corrieron por la mañana, por in, la mañana. In the morning. In the morning, ok. Uh -huh. Y sería simple pass, they, uh, they run uh -huh. in the morning. No, pero no lo podemos utilizar. Okay. They have... Con for. Ajá, uh, for a morning. ¿Cómo no? Morning. They have uh, run for two hours. 
ellos han corrido por dos horas. Mm. So yes, yes you can. No, pero solo okay. ocupar, colocarle horas, sino que solo morning. They have run since the morning. Ellos han corrido desde la mañana. Sería el since, no el for. Ajá, sería el since, porque tú estás hablando de desde cuándo. Porque lo otro, ahí sería the whole morning. The Ajá, whole también había morning. pensado en eso. They, y ahí sería for the, for the whole morning. Solo the whole morning. Mm. They have run the whole morning, toda la mañana. Ahí va para el chat. Toda la mañana, la mañana completa. Ok. Ahí right, continue. Teníamos esta duda. We have two minutes. Okay. okay. I have this basketball um, for three, three weeks. Nice. Three weeks. Okay. Mm -hmm. I have practiced. No. Um, With practice, I haven't practiced sports for. Oh, I haven't practiced sports. Uh -huh. <laughs> for for <like> my <laughs> life, <laughs> for my entire life. <laughs> okay. By now, okay. by now, I right. start. Good. Um, do we have any question? Tenemos algún. Sí, sé que ahorita estamos trastabillando bastante. Es cuestión de ir aceitando. Las cosas, ¿verdad? Pero, ¿tiene alguna pregunta del uso? Do you have any question about the use of for? No. No? Va. Démosle con la, la, the morning. Ok, good. Démosle con since, entonces. Desde y el tiempo en específico. ¿Desde cuándo empezó? Give me one example before I leave. Denme un ejemplo antes que me vaya. I... Uh, I have uh, listened to music since <laughs> since last, last uh, since yesterday. Okay, muy bien. O sea, que he pasado volando la matraca a la música <laughs> non-stop, sin parar. <laughs> That's good. Ya les mandé al chat las expresiones para que las tengan como base. Good job, girls. Me llega. Continue working. You got 10 okay, minutes. Thank you. Welcome. Ah, Hello, okay. Okay. Hello. Um, ya voy a regresar con ustedes en un segundito. Empecemos con since. Cuando venga, me hacen preguntas si las tienen, ¿ok? Ok. okay. Thank you. Hey, guys. Hey. Um, let's go ahead and change to since. Since. Mm -hmm. okay. okay. Give me an example before I leave. So I said a piece of cake for you, I think. Okay. Okay. That is correct. Okay. Uh, Claudia and Emerson and me have been best friends since this course English. Since, since this English course. Since, since this English course. Started. Desde que este curso de inglés empezó. Uh -huh. Ajá. Parte del complemento todavía. Ah, ok. Missing another past verb, right? Sí, pero nuevamente, este, como si usted dice, this curse started, no es una oración. Entonces, siempre es parte del complemento. We have been friends since this English curse started. Ok. Bien, estamos buenos. Okay. Uh, do we have any questions with four? Antes de dejarlos. Sí. Eh, cuando hay dos verbos sería el primero sería en pasado participio y el segundo sería en. Give me an example, Por ejemplo, please. estaba tratando de armar la de yo no he ido a mi familia. Como que no he realizado el viaje para visitar a mi familia. Okay. O um, no he viajado para ir a trabajar. Lo que pasa es que, um, let me see, 
I haven't visited. Bueno. Generalmente nosotros le metemos varios verbos cuando no necesariamente los tenemos que poner. Por ejemplo, I haven't gone to work. Así, no he ido a trabajar. I haven't gone, es el verbo ir, to work. I haven't visited I haven't my family. Uh -huh. okay. Eso como de ir a visitar, ir a trabajar. Eh, bien, wow. ahí, está, ahí tenemos una interferencia directa del, del, del español, que queremos ocupar dos verbos y nos pasa a todos, pero I haven't visited my family for a month, I haven't gone to work, gone to work, ese work ya no es verbo, es, este, es noun, trabajar. Mm -hmm. Did I answer your question, Claudia? ¿Le contesté la pregunta okay. o le enchivole más? Yes. Se va. Sí. <laughs> okay. Vale, démosle con Sins, guys. Voy a visitar otro sí, grupo. Sí. Sí. Eh, aquí los mandó al WhatsApp los ejemplos. Ah, de verdad. Yes, I did. A... <laughs> Ay, sorry. <laughs> Excuse me. <coughs> Excuse me por... Nah, don't worry, don't worry. Okay. Okay, okay. okay. teacher. Mm -hmm. Your question. How long had you exercised for? How long have you done exercise uh -huh. for? Uh -huh. How long have you done exercise for? Don't. Pero, pero ahí es, I no, podemos Don't. Pero es forma negativa entonces. No, how long have you done exercise ah, for? Ah, ok. Ok. Sí, how long have you done exercise for? Exercise for. Exercise. Mm -hmm. Exercise. That's right. Okay. Uh, how long have? And what uh, about the answer? ¿Cómo se dice yo he hecho ejercicio por una hora? Uh, I, I uh, have exercise for I have one, done. Uh, Es que ese don es el que se me olvida. Ajá. Uh -huh. ahí, ahí podemos ver la estructura. I have done exercise. I have done exercise, exercise uh -huh. eh, for one hour. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice? He hecho ejercicio desde las 7. I have done Exercise. Exercise. Exercise sin. Eh, one more. Since seven. Porque ya estamos hablando de la hora en específico. Ah, ok. Sin no el periodo seven. de tiempo. Ok. Sin seven. Or. Sin seven p.m. P.m. Sin seven p.m. Ok. Ya lo corregí. Ok. Fantastic. Sigamos, que ahí es prácticamente proveedor. Tenemos tres minutos y vamos a regresar a la sala principal, ¿ok? Lizeth, ¿las tiene lista usted una para que vayamos una y una?
What up? Thank you very much for coming back. Bye, señores. Time. We got a couple of minutes. Questions with for and since. ¿Tenemos preguntas? Yeah, I have. Dígalo. Uh, when we use since, we can use also a go. No. Son okay. Cosas diferentes. Buena pregunta. Ahí prácticamente... Eh, Es otra estructura. <ríe> no, no. Pero si gustan, se las puedo explicar. Eh, o sea, mañana o, o me avisan y yo se las mando por WhatsApp. O nuevamente, acuérdense que sigo dando las asesorías sin ningún tipo de cobro. Eh, Quieren ustedes saber cómo se ocupa la goma. Dicen, mire, teacher, me puedo conectar a tal hora al día de mañana. Puede, sí, no. Y con gusto, unos 15, 20 minutos. Si no viene nadie seguido o tengo mis clases eh, privadas, pues con gusto. Ok. Good. Uh, okay. Any other question? ¿Tenemos alguna otra pregunta? No. No. No, okay. Okay. Tarea. Cinco ejemplos de cada uno. Easy. Facilito. Cinco ejemplos de cada uno. Con since, since. con for. Um, acuérdense, señores, de la plataforma. Okay. De tratar de completarla. Ahí veo que se están ayudando. Yo discúlpenme que este día sí estaba pasado súper ocupado en. en tanto con mis clases privadas, personales, como esta, videos y todo eso, estaba bien atareado. Así que me llega que se estén ayudando entre ustedes. Supuestamente ya mañana van a estar diciendo las personas que faltan de documentación para el siguiente módulo. Se espera que se, que se agilice bastante para no perder tanto tiempo. Así que gracias, señores. Thank you very much for doing your best. En nombre de Inglés Corporativo, my name is Alejandro Narbona. Gracias. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye.